প্রিয় শিক্ষার্থী গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা সাথে আছে আমি তোমাদের টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক আশরাফুল আলম আশা করি তোমরা সবাই সেফ আছো বর্তমান বিশ্বে এখন যে অবস্থা করোনার ভয়াবহ অবস্থা এতে তোমরা সবাই সচেতন আছো এবং তোমার ফ্যামিলিকে সচেতন রাখছো সরকারের দেওয়া নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা প্রতি আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা পর পর হাত ধুচ্ছ এবং নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করছো বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারণে আমাদের পড়াশোনা অনেক বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এভাবে কতজন চলবে সেটা বলা যাচ্ছে না শিওর করে এই অবস্থায় চললে তো আমাদের চলবে না যেহেতু আমাদের পড়াশোনা করতে হবে আমাদের সামনে পর্ব সমাপনের পরীক্ষা চলে আসছে এই জন্য আমাদের গ্রুকুল অফিস থেকে তোমাদের উদ্দেশ্যে অনলাইন ভিডিও ক্লাস নেওয়ার কথা বলছে এই জন্যই তোমাদের সামনে আজকে হাজির হওয়া যারা এখানে লাইভে আসছো তারা অবশ্যই কমেন্ট করো কমেন্টের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা কতজন লাইভ ক্লাস করছো এবং অবশ্যই লাইভ ক্লাসটাকে শেয়ার করে সরে দাও যাতে তোমার অন্যান্য বন্ধু বান্ধব বা যারা এই ক্লাসটা করতে আগ্রহী তারা সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে আজকে আমরা ওয়েট প্রসেস ওয়ান থেকে চতুর্থ পর্বের ওয়েট প্রসেস ওয়ান থেকে লবণ চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব। এখন আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে আলোচনা করব হচ্ছে লবণ কাকে বলে বা লবণ কত প্রকার বা টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে লবণ কি জন্য ব্যবহার করা হয় বা কোন কোন প্রসেসে বা কিভাবে ব্যবহার করা হয় লবণ কত প্রকার এসব নিয়েই বিস্তারিত আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথমে আমরা জেনে যে লবণ কাকে বলে অ্যাসিডের অণুতে বা অনুস্থিত প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু বা পরমাণু সমূহকে আংশিক বা পূর্ণভাবে আংশিক বা পূর্ণভাবে কোনো ধাতু নাই ক্রিয়াশীল মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হলে যে যৌগ উৎপন্ন হয় তাকেই লবণ বলা হয় যেমন কয়েকটি লবণের নাম আমরা জানতে পারি যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড যেটা আমরা আসলে সচরাচর আমরা খেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড তারপরে সোডিয়াম সালফেট আছে সোডিয়াম বাই সালফেট আছে তারপরে সোডিয়াম বাই সালফাইড আছে তারপরে পটাশিয়াম সালফেট আছে এ হচ্ছে কয়েকটা লবণের উদাহরণ আর এরপরে তোমাদের অতি সংখ্যিত প্রশ্ন আরও আসতে পারে যে লবণের মধ্যে লবণ আসলে কয়টি মূলক থাকে এবং সেগুলো কি কি লবণ আসলে আমাদের দুইটি মূলক থাকে একটি হচ্ছে ক্ষারকীয় মূলক আর একটি হচ্ছে অ্যাসিডিয়া মূলক আরও এরকম অতি সংখ্যিত প্রশ্ন আসতে পারে যে ফিটকে রাসায়নিক নাম ও সংকেত লেখো ফিটকে রাসায়নিক নামটা হচ্ছে পটাশালাম যেটাকে আমরা রাসায়নিক সংকেতের মাধ্যমে লিখতে পারি যে কে পটাশিয়াম সালফেট যেটাকে আমরা কে টু এসও ফোর দ্বারা সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তারপরে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এ এল টু এসও ফোর থ্রি এবং চব্বিশ অনু পানি পানির সংকেতটা হচ্ছে এইচ টু এফ ও ফোর এস ও ফোর তাহলে আমাদের পটা ফিটকির রাসায়নিক নাম হচ্ছে পটাশালাম এবং রাসায়নিক সংকেতটা হচ্ছে কে টু এসও ফোর পটাশিয়াম সালফেট অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এবং চব্বিশ অনু পানি এছাড়াও তোমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মধ্যে আসতে পারে যে রাসায়নিক সংকেত সহ পাঁচটি লবণের নাম লেখো অথবা আসতে পারে যে টেক্সটাইল শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি লবণের নাম ও সংকেত লেখো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে আমরা যেই লবণটা খাই আসলে সেটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত হচ্ছে এন এ সি এল তারপরে আছে সোডিয়াম সালফেট এন এ টু এসও ফোর সোডিয়াম বাই সালফেট এন এইচ এসও ফোর তারপরে সোডিয়াম বাই সালফাইড এন এইচ এসও থ্রি তারপরে আছে হচ্ছে পটাশিয়াম সালফে পটাশিয়াম ক্লোর পটাশিয়াম ক্লোরাইড যেটা হচ্ছে কে সিও থ্রি এরকম চারটা বা পাঁচটা দিলে আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসতে পারে তোমাদের লবণ কত প্রকার ও কি কি অথবা আসতে পারে যে লবণের শ্রেণীবিভাগ লেখো বা লবণের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করো সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে গঠন অনুসারে বা আকৃতি অনুসারে লবণকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই ছয় প্রকার হচ্ছে নর্মাল লবণ অ্যাসিড লবণ বেসিক লবণ তারপরে আছে মিশ্র লবণ যুগ্ন লবণ ও জটিল লবণ এই হচ্ছে আমাদের লবণের প্রকারভেদ তারপরে আর একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হচ্ছে লবণের রসায়ন তত্ত্ব লেখো এই রসায়ন তত্ত্বতা তোমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসতে পারে অথবা রচনামূলক প্রশ্নতে আসতে পারে তবে বেশি সম্ভাবনা আছে যে রচনামূলক প্রশ্নতে আসার সম্পন্নটাই বেশি এখানে 
लवण रासायन तत्व अथवा प्रश्न ए रकम ही आसते सोडियम क्लोराइड पानी से वियोजित हुए कि उत्पन्न है एखे लवण रसायन तत्व बोलते शुद्ध सोडियम क्लोराइड के लिए ही बोझाना होटार आक रकम प्रश्न आसते सोडियम क्लोराइड पानी से वियोजित हुए कि उत्पन्न है जो रसायन तत्व आई सोडियम क्लोराइड नहीं लिखते है और जो सोडियम क्लोराइड का उल्लेख करा थे से क्षेत्र में तो सोडियम क्लोराइड लिखते ही तो हमें देखी लवण रसायन तत्व द्रत तो लिखी वही शो जानी धातु धातु क्रियाशील मूलक द्वारा एसिडर अनुस्थित प्रतिस्थापन हाइड्रोजें परमाणु के प्रतिस्थापित कर लवण तैरी एखे बिक्रिया एम होते दुई अणु सोडियम दुई अणु एन ए एन एट सोडियम के प्रकाश कर दुई अणु सोडियम और दुई अणु हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिक्रिया दुई अणु सोडियम क्लोराइड और एक अणु हे हाइड्रोजें उत्पन्न कर तपर प्रसेसा होते असिडर सबसे धातु खार और खारक बिक्रियार फले क्षेत्र में लवण उत्पन्न है तमें धातु साथ खार खारे साथ खारक धातु साथ खारक खारक धातु खारे साथ धातु जेटाई हे बिक्रिया करुक ना क्यों ये तीनटार मध्य जेटार साथ ही जेटा बिक्रिया करुक ना क्यों प्रति क्षेत्र में लवण उत्पन्न करब जमन एक उदाहरण एखे दी है जोडियम हाइड्रोक्साइडर साथ सालफ्यूरिक एसिड जो बिक्रिया कर सोडियम <coughs> सोडियम बैसालफेट और पानी उत्पन्न है ये सोडियम बैसालफेट उत्पन्न होटाई हो लवण एक क्षेत्र में बोझा जा धातु खार ए खारक यार तीनटार मध्य जेको दुईटार साथ ही जेकोटार बिक्रिया है से क्षेत्र में लवण उत्पन्न पाई तपर आज लवण पानी से वियोजित हुए धनत्म और ऋणा आयन उत्पन्न कर लवण पानी से वियोजित हुए धनत्म और ऋणा लव ऋणत्मक आयन उत्पन्न कर सोडियम क्लोराइड के वियोजित करी एखान के दुईटा हे आयन आस सोडियम हे धनत्म आयन आस क्लोराइड आस ऋणत्मक आयन से क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र जमन सोडियम बैसालफेट जो हे वियोजित करी से क्षेत्र में सोडियम टाच बसर धनत्मक आयने और बैसालफेट टाच बस ऋणत्मक आयने यह रखम प्रत्येक लवण के जो पानी वियोजित करते चाहिए दुईट आयन आस धनत्मक आयन आस ऋणत्मक आयन आस रकम आए का जमन सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट जो पानी वियोजित करी से क्षेत्र में सोडियम टाच बस धनत्मक आयन और कार्बोनेट टाच बस ऋणत्मक आयन हाँ से सब समय सोडियम जो सोडियम साथ क्लोराइड क्लोराइड सालफेट बैसालफेट बसालफाइट जे किस थकुक ना क्यों सोडियम तो सब समय धनत्मक आयन है और वोटर साथ ही थे से ऋणत्मक आयन है तपर प्रचेषा हो लवण के मध्य दुईटी मूलक थे एक खारक मूलक और एक एसिडियो मूलक जमन सोडियम क्लोराइड योडियम क्लोराइड के मूलके प्रकाश करते जाटे दुई भाव करतेब जमन हे एक सोडियम हे सोडियम क्लोराइड सोडियम जो धनत्मक आयन आसा खारक मूलक और क्लोराइड जो ऋणत्मक आयन आता एसिडियो मूलक ए रकम जो एक सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के जो मूलक प्रकाश करते जाए सोडियम टाच बस खारक मूलक और कार्बोनेट टाच बस एसिडियो मूलक से क्षेत्र में जो एक सोडियम सालफेट के जो एन ए टू एस ए फोर य सोडियम सालफेट के जो सोडियम सालफेट जो मूलक माध्यम प्रकाश करते जाए सोडियम से खारक मूलक है और सालफेट एसिडियो मूलक और एरपर से लवण नोनता मिष्टि तिक्त स्वाधीन हो पाँचा पाँचा पॉइंट पाँचा पॉइंट जो रसनमूलक आलो को पॉइंट बद दिओ ना तुम्हारा पाँचा पॉइंट लेखो जेहतु रसमूलक मार्क थक छय मार्क पाँचा पॉइंट लिखते है अवश्य और जो संक्षिप्तता आज से क्षेत्र में कम पक्षे चार्ट पॉइंट दिव चार्ट पॉइंट ना दी आसमें फुल मार्क पा जाए ना जो संक्षिप्त आज चार्ट पॉइंट दिव और रचनामूलक आसले पाँचा पॉइंट दिव एरपर हमारे प्रश्न आज हे एरपर आ एक रचनामूलक प्रश्न आज है टेक्सटाइल फैक्टर हमारे लवण के व्यवहार का लिखते लेखो जो टेक्सटाइल फैक्टर आसले क्या टेक्सटाइल फैक्टर लवण का क्यों व्यवहार कर प्रसेस को लवण का व्यवहार कर प्रश्न आसते परे एट दो रकम प्रश्न आसते परे टेक्सटाइल फैक्टर लवण के व्यवहार लेखो ये रचनामूलक आसते परे अथवा आसते परे जेको दुई तीन ट लवण नाम दिए दिल जमन सोडियम क्लोराइड व सोडियम बैसालफेट व सोडियम बैसालफाइट सोडियम पटाशियम कार्बोनेट व सोडियम कार्बोनेट ए रकम कैकटा तीन टा चार पाँचटा लवण के नाम दिए बोलो यो टेक्सटाइल फैक्टर क्या भाव व्यवहित है कौन कौन प्रोसेस इनशाला 
सरि प्रसेसगुल्लो बोर्ड थे जो सतटा आठटा पढ़ी एक क्षेत्र एक क्षेत्र में कमन पा जाए शिब हुसैन लेक्सो सर विज्ञागुल्लो खात लिखे मुखे बोलते बोलने बुझते और सुविधा होत हमें दीसि मुखे पूराटा जमन सोडियम कार्बोनेटे एन एस सी एल से क्षेत्र में मन है तुम्हारे कथाटा फलो कर ले पूरा बिक्रिया मन है तुम्हारा बुझते पर क्षेत्र में कथाटा फलो कर जो तुम्हारा इच्छा कर ले खत लिखे नहीं करते पर प्रश्न फिर जाए टेक्सटाइल फैक्टर लवण के व्यवहार एन प्रथम जमन सोडियम सालफेट सोडियम सालफेट कटन फिनिशर जो बसि व्यवहार कर कटन जो फिनीशिंग है तक हम सोडियम सालफेट बस व्यवहार कर तरह जमन सोडियम बसालफेट एन एस एसओ फोर सोडियम बसालफेट कथा सिल्क और उल वाशिंग क्षेत्र में वाशिंग ब्लिचिंग पाउडार द्वारा स्क्रिंग समय कपड़ कलोरिन दूर कर जो सोडियम सालफे बसालफेट बस व्यवहार कर सोडियम हाइड्रोसालफाइट एन ए टू एस टू ओ फोर सोडियम हाइड्रोसालफाइट एट भैट डाइ द्वारा डाई एर समय प्रोटीन फाइवर वाशिंग सिल्क उल और कटन रंग उठान व्यवहार कर सोडियम हाइपोक्लोराइड एन एओ सी एल सोडियम हाइपोक्लोराइड सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लिचिंग क्या व्यवहार कर ब्लिचिंग समय जे ब्लिचिंग है जे कपड़े हमसे प्राकृतिक रंग दूर कर कपड़े प्राकृतिक रंग दूर कर झपझपे सदा कर सोडियम हाइड्रोपोक्लोराइड व्यवहार कर सोडियम हाइपोक्लोराइड लवण का हमसे व्यवहार कर सोडियम एसिडेट सी एच थ्री सी डबलओ एन उल के असिड और डायरेक्ट डाय द्वारा रंग करते लवण व्यवहार कर उल के असिड और डायरेक्ट डाय द्वारा जो रंग करी तक हम से लवण का व्यवहार कर ब्लिचिंग पाउडार कटन ब्लिचिंग समय कटन जो ब्लिचिंग है तक हम से ब्लिचिंग पाउडार्ट व्यवहार कर ब्लिचिंग पाउडार्ट क्योंकि एक लवण हमें अने के मन है जी ना ब्लिचिंग पाउडार्ट एक लवण क्यों आसमें ब्लिचिंग पाउडार्ट एक लवण हिसाब से व्यवहार कर तब से हमारे टेक्सटाइल फैक्टर व्यवहार कर सोडियम क्लोरेड एन ए सी एलओ थ्री एन ए सी एलओ थ्री एट से सोडियम क्लोरेड ब्लिचिंग एनिलिन ब्लैक द्वारा डाइंग प्रिंटिंग करते व्यवहित कर ब्लिचिंग समय व्यवहार कर डाइंग प्रिंटिंग कर समय ये लवण का व्यवहार कर सोडियम नाइट्राइट एन ए एनओ टू एन ए एनओ टू सोडियम नाइट्राइट एट एजो कलर डाइंग ए डाय डायजोटाइजेशन करते व्यवहार कर एजो कलर डाइंग डायजोटाइजेशन करते लवण का व्यवहार कर यह हमें लवण चैप्टार आशा करी सबाई बुझते पर टपिक सम्पर्के प्रश्न को प्रश्न था टपिक सम्बन्ध में जाना इच्छा थे तो कमेंट बक्स पर साध मत से ही टपिक सम्पर् क्लस ने चेषा करब आबार तुम्हारे बी विश्व करणार ये परिस्थिति तुम्हारा अवश्य सतर्क थको निजे अवश्य आधा घंटा परपर हाथ धुबे पशापाशी तुम्हारे फैमिली परिवार सबा के सचेतन रखे तुम जो निजे सचेतन थको और तुम्हार परिवार के सचेतन रखो तो एक समाज सचेतन है और प्रत्येक समाज जो सचेतन है से क्षेत्र में एक देश सचेतन है सबा भलो थेको सुस्थ थेको सामने क्लस आबाद तुम्हारे साथ देखा आल्ला हाफिज